കുറുപ്പടി നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്ക ആ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കണം കേട്ടോ ഓ കുറുന്തോടിക്കൊക്കെ എന്താ ക്ഷാമം എന്നാലും ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു കാരക്കൊന്ന് കയറി പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും എവിടെ നോക്കട്ടെ ഇത് കുറുന്തോട്ടിയാ കൊണ്ട് കലട ചൊറിഞ്ഞ് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ആയി കുറഞ്ഞാ ഒരു കുറുന്തോട്ടി കണ്ടാ മനസ്സിലാകത്തോ ഇന്നൊക്കെ എന്തിന് കൊള്ളാട കുതിര കിണാരാ കുറുന്തോട്ടി കണ്ടാ മനസ്സിലാ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ കുറുന്തോട്ടി കിട്ടാനില്ല ക്ഷാമാണെന്ന് എടാ നിന്നെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് എന്നെ വേണം ചവിട്ടൻ പോടാ എന്റെ ഉമ്മിന്ന് എന്നാ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകും അച്ഛനിപ്പോ പഴയ പോലെ കാഴ്ചയില്ല കുറുന്തോട്ടി നായ്ക്കുരുടെയും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവില്ല മാത്രമല്ല ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഞാൻ അച്ഛനെ മറികടക്കും എന്നുള്ളൊരു ഭയമുണ്ടേ കുറുന്തോട്ടിയൊക്കെ ഞാനും കുറെ കണ്ടതാ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിലും സഹസ്ര യോഗത്തിലൊന്നും കുറുന്തോട്ടിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നിനക്കെന്താ അയാളോട് മര്യാദക്ക് പെരുമാറാൻ പറയണം ആരോട് മാധവ വൈദ്യരോട് സമയവും സന്ദർഭവും നോക്കാതെയുള്ള ചീത്ത പറച്ചൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും ഭാര്യയല്ലേ ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചോളൂ നന്നായിട്ട് വൈദ്യരേ വൈദ്യരേ എന്താണോ മൂത്തടുത്ത കുമാരൻ ചങ്കൽ പൊട്ടിച്ചു കവലയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്ന് അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടില്ലാച്ചാലേ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇന്ന് തീരും എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറ്റില്ല ഇത് കണ്ടല്ലേ ദൂരദേശനൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നവരാ അങ്ങനെ പറയല്ലേ വൈദ്യരെ കുമാരന്റെ സ്ഥിതി അറിയാമല്ലോ ഭ്രാന്ത് ഇല്ലാത്തപ്പോഴേ എന്തിനും മടിക്കാത്തോനാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടുക അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് വരാം അയ്യോ അവനോട് ആരെടുക്കും ആനക്കുട്ടിയല്ലോ നീ വൈദ്യരോടല്ലാതെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും അവൻ കീഴ്പ്പെടുവോ നിന്നെ അച്ഛൻ വിളിക്കുന്ന കേട്ടില്ലേ കുഞ്ഞേഷ എന്തിനാ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചീത്ത വിളിക്കാനല്ലേ എനിക്ക് തീരെ ടൈമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ചീത്ത വിളിക്കാൻ അല്ല മോനെ നിന്നെ ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവാൻ ഞാൻ എന്ത് ജോലി ഒരു ചെറിയ ജോലി നമ്മളെ മൂത്തരത്തെ കുമാരനെ കവലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച് അവനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടു നീ എന്റെ അമ്മ നിങ്ങൾ എന്തായി പറയണേ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ അത് അല്ല ഇവനല്ല എപ്പോഴും പരാതി പരാതി ഒരു അവസരവും കൊടുക്കണില്ല അവസരം വന്നിരിക്കണു ഏറ്റെടുത്തേ അല്ല ഇപ്പോ കുമാരന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ കുമാരനൊരു പ്രശ്നവുമല്ല ഏൽപ്പിച്ച പണി ചെയ്യാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ നിനക്ക് ധൈര്യക്കേടല്ല ഇപ്പൊ ഈ കുമാരന്റെ ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഉന്മാദത്തിന്റെ ഈ പിത്തക്കൂറുകളുള്ള പേടിയുണ്ട് നീ അത് പറയടാ വെറുതെ ഞഞ്ഞാ പിഞ്ഞാന്ന് വർത്താനം പറയാതെ ഒന്നും അറിയാത്ത ഈ ചെക്കനെ കൊണ്ട് കൊലിക്ക് കൊടുക്കാ നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാത്ത ചെക്കനോ അമ്മയും തുടങ്ങിയ അച്ഛനെ പോലെ ഈ മാതിരി പ്രയോഗങ്ങൾ അച്ഛന്റെ വെല്ലുവിളി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു കുമാരനെ ഞാൻ തളക്കി
ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചല്ലേ ഞാൻ മൂന്നിലും നീ ഏഴിലും നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഒരു ദിവസം നീ എന്റെ ചോറ് കട്ട് നിന്നിട്ട് ഞാൻ മാഷന്മാരോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതാണ് കുമാര സ്നേഹം ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കോട്ടെ ഇതെന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാ നോറ് കട്ടത് മാഷോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യമൊന്നും ചോദിക്കണ്ട അതൊക്കെ തലയ്ക്ക് കേടാ വീട്ടില് നീലി ഭൃങ്ങാതിരിപ്പുണ്ട് വന്നെടുത്തോളൂ അറുപത്തിനാല് പച്ചമരുന്നുകൾ ചേർത്ത് ഞാൻ തന്നെ കച്ചിയതാണ് അറിയാതെ ഇപ്പൊ ലേശം ഉണ്ടാക്കുന്നതും കഷായം കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാ രോഗികളെയും പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉവ് വലിയേട്ടൻ തന്നെ ഭ്രാന്തകുമാരനെ തളക്കാൻ അച്ഛൻ എന്നെയല്ലേ വിട്ടത് എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ ഞാൻ ചില പൊടിക്കൈകൾ പ്രയോഗിച്ചു ആ ഭീമസേനെ പുല്ല് പോലെ ഞാൻ കീഴടക്കി എന്തിനെന്നോണ പറയുന്നത് വലിയേട്ടനെ എടുത്തു പൊക്കി വട്ടം കറക്കി എറിഞ്ഞില്ലേ കുമാരൻ എന്നിട്ടൊടുവിൽ അമ്മാവും വന്നിട്ടല്ലോ അവനെ തളച്ചത് ഇതാര് പറഞ്ഞു നാട്ടിലൊക്കെ പാട്ടാ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ചിരിക്കുക മോനെ കുഞ്ഞീഷ അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ ഞാനിപ്പൊ ചാവും എന്തിനമ്മാവ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു അഞ്ചു റുപ്പ്യ കൊടുത്താൽ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കും അഞ്ചു റുപ്പ്യ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് പത്തു പ്രാവശ്യം താടി പിടിക്കാം നിനക്കറിയോ നീ ഒരു കൈ ഒന്ന് തള്ളിക്ക് അല്ല എനിക്കിപ്പൊ കുറച്ച് നേരക്കണ്ട ഞാൻ നാളെ വരാം അല്ലടോ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ വാ തന്നോട് എനിക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാറുണ്ട് എന്താത് ഒന്ന് തള്ളിക്ക കുഞ്ഞുഷ എന്താ പറയാനുണ്ട് പിന്നെ പറയാം നീ ഒന്ന് ശരിക്ക് തള്ള ഞാൻ ശരിക്ക് തള്ളുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഇപ്പൊ കൊള്ളാം ആ എന്നാലും ഇനി കാര്യം പറ ആ പറ്റൊന്നും അല്ല എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഒരമ്മാവനെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാനല്ലേ ഈ കാര്യത്തിൽ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് അച്ഛനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു നിന്റെ കല്യാണം അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു നേരാണോ അമ്മാവ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആളോടാ നുണ പറയുന്നത് ഇനി തീരെ സമയമില്ല ഇനി അമ്മാവൻ തന്നെ താൻ വലി ഇന്ദു ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്ത് കല്യാണം 
കല്യാണോ ഓ അമ്മാവിനെ അച്ഛനും കൂടി അതങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു ഇന്ദു അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല എന്നാൽ അതാണ് സത്യം ഇന്ദുവിന് സന്തോഷായില്ലേ എനിക്ക് പിന്നെ സന്തോഷം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കോ ഒരു കാര്യത്തിലെ എനിക്ക് സംശയമുള്ളൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല വല്യേട്ടന് പണിയൊന്നുമില്ലാതെ അതിനൊക്കെയുള്ള എല്ലാ പ്ലാനും ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോവുക എന്ത് ബിസിനസ് അത് തുണിക്കട നമ്മൾ ഈ സാരിയും പാവാടയും ബ്ലൗസും ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വെക്കും അത് വലിയ വില കൊടുത്ത് ആളുകൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോവും നമ്മൾ ഒരുടെ തിരുനാമതി ലാഭം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ വൈദ്യര് ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പുലിവാരി പിടിച്ച പണിയാ ഈ കാലത്ത് ബിസിനസ് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ ഇത് മാത്രല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞുള്ള മധുവിധുവിന്റെ കാര്യം പോലും ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത്രയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയോ ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ തവണത്തെക്കാളും വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കണു എങ്ങനെ തളുതളുതളുന്നിരുന്നതാ എന്റെ കുട്ടി ഹോട്ടലിലെ കരിക്കാട് വെള്ളം കുടിച്ച് ഈ കോളത്തിലായി നീ വേഗം പോയി കുളിച്ചു അമ്മ ചോറുവെള്ളം പാമേ അവിടെ പോയി അച്ഛനും ആ മൂത്താടത്തേക്ക് പോയിരിക്കുക അവിടുത്തെ ആ ചെക്കന് പിന്നെയും പ്രാന്തളായി പാവം കുഞ്ഞേഷ കുഞ്ഞേഷ ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കിടന്ന് ഉറങ്ങിയായിരിക്കും ആ ശ്രീകരം അല്ല എന്തിനാ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എഴുത്തയച്ചൊക്കെ വരുത്തിയത് വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ വിശേഷമുണ്ട് പറയില്ല കൊഞ്ചാതെ കാര്യം പറയാമേ കല്യാണം നടക്കാൻ പോവാ കല്യാണോ ആരുടെ നിന്റെ കുഞ്ഞേഷിന്റെ എന്റെയോ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോഴില്ല കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ തമാശ പറയില്ല എന്റെ അമ്മ തമാശ അല്ലടാ കാര്യമായിട്ട് പറയാ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മാവനും കൂടി എല്ലാം പറഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുക ഹൌസ് സർജൻസി കഴിയാൻ ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കൂടി ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി ഒരു നാല് കാശ് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ട് പോരെ കല്യാണമൊക്കെ അപ്പോഴേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ദിവസം കണ്ട് മോതിരമാറ്റം ഉടനെ നടത്തണമെന്നാ ആങ്ങളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിച്ചു അമ്മ ഇപ്പൊ തന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കാൻ പോവാ അല്ല ഏട്ടന് പെണ്ണ് കണ്ടോ ഓ അല്ലോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കാ വന്നേ ഉള്ളൂ ഏട്ടൻ പകലിടന്ന് ഉറങ്ങുക ഇന്നലെ രാത്രി തീരെ ഉറങ്ങിയില്ല എന്തു പറ്റി രണ്ടുരളി ഭൂതമാരണ കൃതം കാച്ചാനുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് അവന്റെ ഒരു ഭൂതമാരണം കാച്ചല് നേരെ ചൊവ്വ ഒരു ഗുളിയ ഒരുട്ടോ നീയ നിന്റെ പഠിപ്പൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാ ആ നടക്കുന്നു പരീക്ഷ ജയിക്കല്ലേ ജയിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കാ കുറച്ചില് നാട്ടുകാരന് മുമ്പിൽ എനിക്ക് തല നിർത്തി നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നീ ഒന്ന് വേഗം പോയി കുളിച്ചിട്ട് വന്നേ അപ്പോ ഇളിക്കണ്ട അവനിത് എടുക്കാൻ മറന്നേ ഞാൻ ഇത് വെച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് രോഗികളെ പരിശോധിക്കായിരുന്നേ ഇത് വെച്ച് വല്യേട്ടൻ എന്ത് പരിശോധിക്കാൻ അല്ല ഇപ്പൊ ആയുർവേദക്കാരും ഇത് ഉപയോഗിക്കും അത് പോട്ടെ ഉണ്ണി എന്ത് പറഞ്ഞു അവൻ ഹാപ്പി ആണല്ലോ അല്ലേ അവന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കല്യാണം അവനൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കല് ഇനി എന്റെ ഉത്തരവാദിത്ത വല്യേട്ടൻ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാനോ വല്യേട്ടൻ കെട്ടാൻ പോകുന്നത് നൂറ്റടുത്ത ചന്ദ്രികയല്ലേ കുമാരന്റെ പെങ്ങളെ ഞാനോ പിന്നല്ലാതെ ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ എന്തെയും കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചത് വല്യേട്ടൻ അറിഞ്ഞില്ലെന്നോ ഒരു തെണ്ടി പട്ടിക്ക് കൊടുത്താലും എനിക്ക് എന്റെ ഇന്ദുവിനെ തരില്ല എന്നല്ലേ വേണ്ട എനിക്കവിടെ വേണ്ട എനിക്ക് അമ്മ അവന്റെ ചോര മതി ചൂടും ചോര വരണം ചോര മാത്രല്ല കൊടല് മാലയും വരണം അത് കുഞ്ചേഷ്ട കാണിക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ അമ്മാവനെ നിനക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നീ കൊല്ല് ഇന്ന് 
ഈ കത്തി ഒന്നും വേണ്ട കരയല്ലേ കുഞ്ഞിഷ വാ വാ അമ്മാവൻ പറയട്ടെ നിനക്കെന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച കുഞ്ഞിഷ്ട ഭ്രാന്തം കുമാരന്റെ അളിയനാവാൻ പോകുന്ന ആൾക്കും ഇത്തിരി ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടാവുന്നതല്ലേ നല്ലത് കുഞ്ഞിഷ നമ്മളൊരു വിത്തുമാവുന്നു വളമിടുന്നു വെള്ളമൊഴിക്കുന്നു അത് ചെടിയാകുന്നു ഇതാ ഇതുപോലൊരു മരമാകുന്നു ഒടുവിൽ പൂക്കുന്നു കായ്ക്കുന്നു കായ പഴുക്കുന്നു പഴുത്ത ആ കായ മറ്റൊരുത്തൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് സഹിക്കുമോ കുഞ്ഞിഷ അതുപോലെ നിന്റെയും എന്റെയും നിന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും വേർപാടാ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ എം ബി ബി എസ് നമ്മുടെ എല്ലാം കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പഴം ആ പഴം വേറേതോ ഒരു തറവാട്ടുകാർക്ക് കൊത്തിപ്പറിക്കാൻ കൊടുക്കണോ കുഞ്ഞീഷ അതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ദുവിനെ ഉണ്ണീഷൻ തന്നെ കെട്ടണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഉദ്ദേശം അമ്മാവന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷെ അമ്മാവ അമ്മാവനൊരു കാര്യം മറന്നു അതേത് കാര്യം അത് എനിക്ക് പഠിപ്പും വിവരം ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു തറവാട്ടുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസ അഥവാ കിട്ടിയാൽ തന്നെ വേലയും കൂലി ഇല്ലാത്ത എന്നെ അവർ ബഹുമാനിക്കോ അവരുടെ പറമ്പ് കളച്ചും അവരുടെ അടുക്കളയിൽ പണി ചെയ്തും ഇനിയുള്ള കാലം ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടി വരും തെക്കേടത്ത് ശിവശങ്കരൻ നായരുടെ അനന്തരവൻ ഏതോ ഒരു തറവാടിന്റെ പിന്നെ അമ്പുറത്ത് വിടുവേല ചെയ്യുന്നു എന്ന് വന്നാൽ ആർക്കാ അതിന്റെ കേട് അമ്മാവന് അമ്മാവന് പിന്നെ നാട്ടിൽ തലയുറത്തി നടക്കാൻ പറ്റോ ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്ദുവിനെ ഞാൻ തന്നെ കെട്ടാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് നീ പറയുന്ന ന്യായമൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു കാര്യത്തിലെ എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത്രയും കാലം അച്ഛന്റെ കൂടെ വൈദ്യം പഠിച്ചിട്ട് ഒരു രോഗിയെങ്കിലും നീ ചികിത്സിച്ചോ ആ വകുപ്പില് ഒരു അഞ്ചു റുപ്പിയെങ്കിലും നീ സമ്പാദിച്ചോ ഇനി ഞാൻ തുറന്നു പറയാം ഡമ്പിടി കയ്യിലുള്ളവന് മാത്രമേ എന്റെ മോളെ ഞാൻ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കൂ മനസ്സിലായോ 